Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Okay, so says. Cuánto vamos. Es que es lunes, ¿verdad? Ocho. ¿Cómo ha pasado su fin de? Eric, Eric, no se escucha. Very good. What did you do, guys? ¿Qué hicieron? In my house, teacher. Y no, no hay que estar saliendo ni modo. Así que. <laughs> Mejor así ahorra uno, ¿eh? Pues sí. Yes, teacher. Eric, ¿qué tiene su cámara? Que lo tiene muy bonita. No sé, teacher, pero solo la configuré acá en Zoom. ¿La configuró? Sí, bueno, al fondo solo lo puse un poco difuminado. Lord. Nada más. Ok. Sí. Eso, objetivo. Ok, quiero saber antes que nada si han, ah, ha habido ciertas dudas. Alguien, yo no me sé si este grupo o cuál me dijo que no le estaba aceptando lo del examen y me tenía preocupada por eso porque yo traté de revisarlo y tampoco me aceptó, pero no sé si el resto logra hacerlo. Yo sí logré hacerlo, Ticha. ¿Y Miguel qué dice? ¿Qué tan callado? García. Sí. Ah, yo estoy con el problema en un, un examen que no me deja pasar en el 4.4. Uh -huh. ¿Qué pasa la ahí? La 5 y la 9, no lo entiendo. No le he dado por todas las formas, no. Y no, no logro pasarla. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién más tiene problemas? Teacher, es cierto eso que dice Miguel. Hay cosas que sí sabemos que están buenas y las hemos repasado y de ninguna forma se está la plataforma. Pero no sé si es la plataforma o es pues como nosotros lo estamos colocando, digamos mayúscula o punto. Vamos a ver la experiencia, la, el resto de las personas compartan su experiencia. Sean sinceros. A todos les ha aceptado correctamente. Porque ya van dos que me dicen que no. ¿Quién más han tenido algún problema? No, a mí tampoco no me da la, este, las respuestas. Y no sé con quién me comuniqué de, de, por WhatsApp. Y ellos me ayudaron y me dijeron que esas eran las respuestas correctas. Pero yo las había puesto así al principio y no me las agarraba. Y después Entonces, le agarró. No sé. Se le aceptó después. Y cuando él, 
Ajá, cuando ya me mandaron la, las respuestas, usted yo las puse así como yo las había puesto y me las aceptó. Extraño. ¿Y al principio no él se la aceptaba? No, la puse de una manera, la puse de otra. Pensé que yo las había puesto, porque en, la prim en el primer examen que aparece de, de la sección 1, me decía que eran respuestas largas y yo las ponía largas y no me las aceptaba, las ponía corta igual. Ese mm. problema, ese mismo problema tenía, tengo yo, no las he podido terminar porque no me las acepta de ninguna forma. Pensé que solo yo era. ¿Qué tip le dieron para que se las aceptara a usted? No, a mí ninguno, a la otra compañera. No sé quién era la que estaba hablando, no sé si Stephanie, no sé. Hi, good evening. Stephanie era, teacher. Uh -huh. Sí, a mí me, me mandaron las respuestas. Este, me dijo, esas son las respuestas que usted tiene que colocar. Y yo le, le expliqué a la persona, mire, pero yo ya las había puesto así y no me las aceptaba. Y me dijo, no, pero esas son las respuestas. Y ya las coloqué como me las mandó. Incluso ahí le, cuando uno le mete una respuesta, le guarda las anteriores. Entonces, o sea, me parecía guardar la que yo ya había puesto cuando ya puse la que él me mandó. Sí, es Así cierto. Que no es yo voy a revisar eso en la plataforma y comparta esa parte justamente como se la dieron a usted. Yo voy a revisar eso. Bueno. Continuando con los temas anteriores, todo bien, creo yo, ¿no? Vamos a pasar entonces, si es así, a la sección 4 y dar inicio a... Do you like rap? Vamos a iniciar la, sec la sección 4. Sí. Ya pasamos la 3. Sí, sí. Uh -huh. Hold on, please. There you go. Eh, teacher, disculpe, el problema que yo he tenido es que... No sé en realidad si me los ha aceptado la plataforma porque yo he estado recibiendo mensajes de lo que es el inglés corporativo y me dicen que no, que no han aceptado tareas, no han recibido tareas mías. Y yo he estado haciendo. No recibieron tareas suyas. No sé, no sé. Así me han estado mandando mensajes que no he estado trabajando y de hecho yo sí he estado trabajando en las las que parecen a él. Ok, ok, ok. Usted, teacher, no es a mí me daba eso, pero a veces como que cuando no le daba submit para ver la puntuación no aparecía o no la agarraba. Entonces lo que hacía era, lo que hacía era darle submit a cada vez que terminaba una parte y me iba a progreso a ver si lo agarró. Y si no le volvía a dar, hasta que estaba seguro que lo había agarrado en progreso. Ok, puede compartir usted su pantalla. Bueno, no sé, vamos a ver acá. Eso es en el progreso de... Eh, vamos a ver aquí por el curso estudiante. Vamos a ver. ¿En cuál, en cuál fue? En la... En la Disculpe. Sí, sí. Me imagino que en la tarea, ¿verdad? Ya no me deja hacer la tres. Tres, tres, tres. Vamos a ver si no se la tres. Ok. ¿A quién más le dio ese error? A mí me estuvo dando ese error. Ok, vamos a ver. No, check. Vaya, chicos, vamos a hacerlo ahorita. How much? Uh -huh. Is those jeans or are these jeans? Or are those these jeans? Are, are, are those. Are those. Are so those. You, ¿Seguros? 
All those. Sí. Okay. Uh, which? Which ones? ones. Which ones? Ones. Which ones? What, which ones? ones? Uh huh. The light blue. Ones. Ones. Mm hmm. They. They. I like that backpack order. How much? Easy. Easy. Which one? One. 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 But the green? The green. One. 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 Enviar. Después de enviar lo que pasó acá. Okay. Le salió en verde. Cuando le decía esto, le salió en verde. Sí, yes. sí. Al parecer mm -hmm. sale la puntuación, pero lo que yo no entiendo es porque me, me, sal, me envían mensajes a mí como que no he, como que no he trabajado en ninguno. A usted directo en su correo. Mm -hmm. ¿Alguien más le hacen eso directo en su correo? So do I, but, but a mí WhatsApp. también, teacher. Ay, me mandan un screenshot, por favor, y después voy a revisar eso. Mándenlas ahí, por favor. ¿Ok? Ok. Vaya, mándenme un screen. Y de todas maneras, ahí está otro personal también de, de, de esta corporación. También no solo estoy yo como personal. Entonces, estoy segura que les van a ayudar ahí. Continuando con esto. Pero, por favor, me la manden. O sea, la mandan ahí para que el resto del personal también vea qué está pasando, ¿verdad? Tanto cuando hacen que le sale correcto todo y después de eso, ¿qué sucede? Por favor. Ok. Now, we're going to just hear this. That is the conversation. I really like pop music. Ok, let's go to listen. Let's start. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section four. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Okay, perfect. Now, I want you guys uh, please to read this one, please. Notice how they ask questions using do and how they answer. Hold on. Again, this conversation introduces us. Okay. Do you like rap? Now, by the way, who likes Eminem? Neither was Eminem. Okay. Okay, we're going to start from Galaxy. I don't know your name, I'm sorry, do apologies. Galaxy J4. Okay. Claudia. Okay. Claudia. Okay, thank you. Stop the reading, please. Okay. Do, okay. Do you like do you like rap, please? Okay. Todo. Continue. Yeah, yeah, no, it's okay, it's okay. Okay. Continue, please, my um Mauricio. I'm sorry, I do apologize for the gender. Okay, no, continue. No, no, I don't like I no. Okay. I don't like it very much, do you? Continue, Jocelyn. Okay, yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. Okay, continue please, Pal Liz Palma. And I am now high. Does 
does he play the, the piano? Okay. The piano? Okay, perfect. Next one, let me just take a look. Regina Trejo. Re, Regina Trejo. No, he doesn't. He is a singer. Okay, continue, please, Miguel Garcia. Oh, I guess I don't know much uh, about rap. Okay, excellent. I guess, I, okay. Continue, please, Jaime Roque. What kind of music do you like? Okay, excellent. Continue, Felix Guzman. I really like pop music. Okay, Carolina Alvarado. Um, who is your favorite singer? Okay. Continue, please. Miguel Ramirez, ya lo pasé, no, ¿verdad? No. Okay, Miguel Ramirez, continue. Celine Dion, I love her voice. Do you like her? Okay, excellent. And the last one, please, Eric. Okay, no, I don't. I don't like pop music very much. Okay, now, if you pay attention, estoy leyendo anteriormente, do you, I don't, she does, todo lo que es relacionado simple present. Okay, do you like, okay, do you like, I don't like, negative form, okay? So everything, and what's the third person? Acuérdense the third person with you and us? I'm sorry. <laughs> The third person yeah. we use does does. Yes, there we go. Okay, so let's going to continue. Lo que se presenta en cómo hacer preguntas. Son two and does. Junto con pronombres se me mis interpretaciones. Okay, could you please and uh, Sara Carvajal, could you please read by the end? Perdón, teacher, me repite. By the end, could you please read the objective? By the end of this lesson. Uh, the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simply present using do or those along with WH question words. Okay, now please repeat with me, guys, all of you, those days. By the end of this lesson, by the end of the end lesson, of this lesson, okay, participants will be able, participants will be able, will be able, okay, to ask questions, to ask, to ask questions, questions in simple present, in simple present, using do or does. You see, do or that along with WH questions words. Along with questions words. There you go. Okay, now repeat with me. Questions. 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 There you go. Able. 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 Now let's going to continue with the next one. Okay. At the end of this lesson, participants will be able to ask Just questions. Stop. In simple... Chicos, ¿cuáles serán los WH questions? Got it. Copy, copy. It's who, what, where, what time, why, etc. Todo lo que ustedes quieran saber. Okay, now there you go. Now we're going to continue. Simple process using do and does along with WH question words. We will get ready to ask two types of questions, yes, no questions, and WH questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes, no, and WH questions with do. You like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. 
Like, I like does he play the one. piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like he the Beatles? The yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. They like you. Object pronouns. Okay, let's just stop here. So, if you pay attention, si prestan atención, ocuparon el, di, el do, como ya lo hemos visto anterior veces, they, they use do. With what subject? Which one? With you. I, you, we, they, ocupamos el do, right? Now, con qué subject, which subject did they use does? Three persons. Three person. Three person. Third person. Third person. Third person. Third person. Wait. Sorry, I do apologize. He, she, she and it. it. Exactly. Does it, does he, okay? Does she, zero, okay? Now, what about this one? Tenemos el negative. Si se fijan, yes, I do or no, I don't, okay? No, I don't. Significaría el no, I do not. Depende si ustedes quieren affirmative or negative, okay? Same here. Yes, he does. No, he doesn't, okay? Now, does he play the piano? Porque ocupamos el he, yes? He does, no, he doesn't, porque estamos hablando de tercera persona. Do they? Eso no hay diferencia entre esto, como les dije. El I, you, do, and we, los cuales no son tercera persona. We use do, que la vez pasada se lo dibujé cuáles son do, ¿verdad? Do they, do, do you, do we, ok, puede ser, do I, ok, do I teach uh, math, respóndame, enseño matemática, do I teach math? No, I don't. I don't. Yo les estoy preguntando a ustedes, hey guys, do I teach math? No, no, you no. don't. Oh, no. You no, you don't. <laughs> you don't. Okay. You in, in cuál será la respuesta? No, you don't. You uh, you are the teacher or or English. You teach English. Okay. okay. Ahora, basándonos en esa pregunta. Does, ¿cómo sería la pregunta respecto a la teacher? Viene Mauricio y le pregunta a mí. Ajá, continúa Mauricio, hágame la pregunta. Does, does her teach or math? Otra vez, hágamela. Does her teach or uh -huh. teacher Continue. of math? Excellent. Does... Her. Her teach. Teacher or teach? Teacher. Does her teacher? Okay. Mm -hmm. The mathematics. Termina la silencio, silencio todo. Ahora estoy con Cogido. Cogido. Otra vez. Or, um, does her teacher of math? Excellent. ¿Cómo sería la respuesta de esto, Miguel Ramírez? No. No. You no she, she don't teach math. Así. ¿Ah, Yo estoy copiando con lo que usted me dijo. Ah, uh, sin you. Sí. Excellent. Ok, ahora Jocelyn, por favor, dame una WH question con el teach math siempre con esto. WH. Okay. Aquí estamos con eso. Sígueme, sígueme el hilo, por favor, Jocelyn. Okay. Nos falta eh, 
No. Mm -hmm. What did Double your question. work? Double edge question. Okay. Which? Mm -hmm. Which? Is, uh, which? Is, which is the signature? No, no, no. Con esto, con esto. Nosotros estamos con esto. Siempre oh, con oh. esto. Uh -huh. mm. Si quiere cambiar la doble de question, tranquila. No. <laughs> to be honest, I'm confused. Okay, Stephanie. Well, no worries. Stephanie. Ah, no. Usted es Stephanie, ¿verdad? No. Stephanie, continue. No. Continue. Where do you teach math? Huh? Where do you teach math? Where do you teach hmm? math? Okay, math. Continuando con la conversación de el teacher. Okay, excelente. Wow. No, chicos. Teacher, pero en negativo está mal. Espérense, no, espérense, espérense, espérense. Yo he tomado el ejemplo de cada uno, ¿ok? Ok, esta era dos, no, esta era questions. Esta era negative. Y esta era dodge question y nos faltó la affirmative. Ok, vamos a hacer con Griselda el affirmative. Yes, she does. ¿Ah? Yes. Yes, she does. Ok. Yes. Good. Okay, now for questions, it is auxiliary. Okay, okay, subject. Okay, uh, okay, and the teacher was teacher. Ver. question class uh, okay Uy, hold on okay yes the auxiliary auxiliary okay auxiliary class uh, subject class uh, Ver base form plus complement. Okay, there you go. Affirmative, yes, she does. Subject for base form. Anyway, subject. Okay, plus subject plus auxiliary. Subject plus for the base form. Complement. Okay. Affirmative. Okay, affirmative. Third. 
There you go, guys. Vamos a empezar con esto. Okay. Answer. Affirmative. Affirmative answer. Okay, guys. There you go. Now, let's going to take a look. Hold on, please. So, we have here, yes, simple present, como lo hemos visto en veces anteriores, simple present, okay, auxiliar do, auxiliar do, do or does, okay, y tenemos esto acá. Okay, now let's going to continue with this one. Okay, tenemos que el simple present tenemos solo los auxiliares do and does, verdad? Okay, so for questions, how are we going to structure the questions? Como lo vamos a hacer las preguntas? It says auxiliary plus subject plus the verb in the base form plus complement. Cuando nos referimos al subject, we're talking about I, you, he, she, we, they, todos los sujetos, the students, the student, whatever. Entonces, habíamos dicho que nuestra oración original era the teacher, ok, bueno, no dijimos la oración original, pero lo siempre era que la teacher no enseñaba clases de inglés, porque la pregunta fue primero, ok. La pregunta vale ese primero yo. Do I teach English? Oh, no, do I teach math? Math. Ajá. La respuesta, esa fue la primera pregunta. Esa fue nuestra primera pregunta, ¿verdad? Como para basarnos. Ok. Vino alguien y repuso. No. You don't. No, you don't, dijo alguien. Y luego lo hicieron tercera persona. Le dije, hágame la tercera persona. Le dije, persona. ¿Qué pasó aquí? Aquí se me fue todo y aquí empezaron a surgir. Tercera persona. Ok. Questions. Ok. Questions again. Aquí lo voy a poner como questions. ¿Qué hacemos con questions? Auxiliary plus subject plus the primitive form plus complement. ¿Qué me dijeron ustedes? Does her teacher of math let's going to follow again? which it doesn't make sense, lo cual no tiene sentido. Y vamos bien, auxiliary, excellent. ¿Qué va después, chicos? Sí. Uh -huh. Sí. Ajá, ya bien, no hay her, continue. Yeah. Leo. Does she teach her of math? Does she teach her of math? Vamos a lo mismo. Teach. Does she teach. Teach. teach, porque teacher... Teach. Es la profesión, es la persona. Así como uh, dentist, minor, teacher, flyer. Uh -huh. So there are many of them, ¿verdad? Ok, teacher. Uh, does she teach? <laughs> does she teach? <laughs> teach. Uh, ok, does she teach math? Negative. Aquí me pusieron ustedes. Vamos al negativo. No, she don't teach math. Está bien. Estructurada gramaticalmente. Está muy bien. Pero, yes. ¿qué pasa aquí, chicos? ¿Con qué ocupamos? Dos. Dos. Exactly. He, she, and it. Pequeño detalle. No, she, she doesn't. Dos. Uh -huh. She doesn't teach math. O, uh -huh. ¿qué otro puede ser siguiendo tal cual la, est la estructura gramatical? No. Ajá. She. No, she. ¿Qué sigue después? ¿Al auxiliar? Uy. Dos. Ajá. Dos. No. Not... Uh -huh. no. no. She does not teach math. She does not teach math. Excelente. Puede ser cualquiera de estas dos. Vamos a seguir con las. Uh -huh. Vamos a bajar. WH question. Me pusieron. Where do you teach math? 
lo cual gramaticalmente está bien, pero vamos a enfocarnos en ella. Uh -huh. uh, where does she where teach does math? She teach math? Uh -huh. Where does she teach math? Excellent. Uh -huh. Question mark. Question mark. Yes. Ah, okay, thank you. No falta la gramática. Okay. Affirmative, esto es WH question, que puede ser con cualquier WH question. Who does she teach math with? ¿Con quién da clases? Eh, why does she teach math? When does she teach math? Todas las WH question. Miren. When does she teach math? Why does she teach math? Who does she teach math with? Why does she teach math? Except what time does she teach math? Okay. Affirmative short answer. Subject plus auxiliary is short answer. Yes, she does. Okay. Yes, she does. Uh -huh. There you go. She does. Mm -hmm. Affirmative answer. She yes. Uh -huh. Now, affirmative answer. Yes, que esto porque uh, affirmative sentence. Sentence or answer. Affirmative sentence. Ok. ¿Cómo sería para el afirmativo de enseñar matemática? Yes, she did. 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 Yes, she Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Yes, Ahora. Ok. Yes, she did. Yes, she did. Yes, Subject, ok, vamos a empezar aquí, lo vamos a afirmar. Ok, yes, she, ok, y luego el verb in base form, como es tercera persona, ok. Entonces, yes, teach math, dijeron ahí. Aquí no hubo un subject, por lo tanto añadimos. Yes, she, y luego dicen que es teach, pero como es tercera persona, teaches. Teaches math, ok. Yes, she teaches math. ¿Por qué? Porque es tercera persona. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Preguntas? Hola, hola. Teacher, a mí, Teacher. Me... Sí, a mí me confunde un poquito. Bueno, no sé si sea el único, pero me confunde un poquito cuando tiene que ser teach, teaches o oh, teacher. No sé si me podría ayudar con otro ejemplo. Ok, que me quede teacher, claro. cuando terminan en, en ER, son como las profesiones, por ejemplo, minor, uh, let me see, minor, que es minero, ¿verdad? Pero quiero ir terminando otra vez. Teacher, uh, waiter, ok, un mesero, waiter, ok. Ahí, eh, cuando sea, teachers, profesión. Ahora, teach, es en forma base. Y teaches con ES es en, ¿cómo es que se llama? Es para verbo. Entonces, acordate que todos, Eric, todos los verbos para una tercera persona terminan en S. ¿Ok? Ahora, tal vez tú te me estás confundiendo porque dice si todos terminan en S, ¿por qué le añadimos la E? Es probable por eso, ¿verdad? Hay unos verbos que le tenemos que añadir la ES, ¿ok? No podemos decir eh, teaches, or, por ejemplo, en el eat, play, drink, todos los verbos, la mayoría de los verbos, ¿sí? Terminan en S. Eat, drinks, plays. Siempre que sean con eh, la tercera persona. Ahora, ojo, tal vez también te puedes confundir incluso con esto. Player. Player se refiere a la persona. ¿Sí? Ok. Place se refiere a la acción en tercera persona. Eric is a soccer player. ¿De qué equipo sos? Antes que nada, antes que te va a caer mal. ¿Ah? Barcelona. Ok. Eric is... 
Eric is a player. Okay. Soccer player, mejor. It's a soccer player. Plays on Barcelona. Barcelona team. All four Barcelona teams. Four Barcelona. I don't know. It would be like that. Four Barcelona team. Para el equipo de Barcelona. Okay. Eric is a soccer player. Okay. Ahora. Teacher. No. Pam is a teacher. She teaches. Uh, she teaches at English school. No, I put on there two because we're in two in two kids. Or the name of this. She teaches two kids. Okay, les enseña niños. Okay, Pam is a teacher. She teaches two kids. Que otra? Que otra? Driver. Okay. Uh, Quiero ver quién maneja aquí. Voy a poner U, uh, guay. Uh. He's a driver. Ok. He drives a truck. Eso, he drives a truck. Podemos ponerlo así. Ok. Eh, ¿Quién le gusta los carros? ¿Quién es loco de carros aquí? I'm, I'm crazy. Miguel, oh, Mauricio, ¿qué? Okay. Miguel o Mauricio, pues. Ay, me puedo pues Miguel. Miguel is a racer. ¿Y what? No sé cómo ponerlo aquí. He do races. He do races. Ok, he does races. Hace carreras, he does races, or he races, porque no compite. Ok, he does races. Uh, y bota postes. ¿Ah? Y bota postes, bote un poste. Ok, he does Pero races, no sé. Ok, another one, voy a poner, ¿qué otro nombre? Karen. No, un nombre que sea, creo, 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 creo que sea. Hola. Oh, Ana. I get frozen sweet. Okay. Ana. Or Miguel, no. Otro. Mauricio. No. Mauricio. No hay Mauricio aquí, ¿verdad? No, sí. Mauricio is a waiter. Porque tiene que ser con waiter. Okay. Ojo. Una cosa es que sea una profesión, pero no se me va a confundir que porque es un mesero, va a decir... He waits. Una cosa es que él trabaja. He works. Ahora, si yo digo he waits, es esperar. Una cosa es wait. Espera. Ok. En este caso sería works. Works. Porque waiter es la profesión. Así como player era una profesión, entonces jugador y juega. Teach... Eh, My, uh, teacher and teaches, ¿verdad? Racer, yes, races. Driver es un conductor, ¿ok? And drives, conduce, drives, conduce. Ahora, waiter es una profesión. Hay una, hay una cuestión que diga, ¿cómo se dice wait, waiter en español? Pero, mesero. Él es un mesero. El mesera. Muchita se make sense, ¿verdad? Pero aquí, Hugo es un... ¿Qué? Es un conductor. Él conduce. ¿Ok? Es una... Eh, no enseñadora, porque no quiero decir... Y enseña, ¿verdad? ¿Ok? Player es un jugador y juega en... Es un competidor y hace carreras o compite. Pero waiter no tiene sentido con decir... Waiters, ¿verdad? O, o algo así, no sé si me va a entender. Sería como uh -huh. servir a las mesas. Ajá. 
Exactly. Or I can say he works of waiter. Mm -hmm. He works on service in the table. Okay. Okay, he works on a restaurant. A restaurant. Okay, there you go. Estamos. Teacher, pero siempre en esa no sería de que se usara de, eh, bueno, eh, de que se usara de que él trabaja en el restaurante de mesero. Mm -hmm. He works on o, of waiter. He works on a restaurant. Trabaja porque sería he works of a waiter. O podría ser he works as, which it doesn't make sense, pero lo vamos a poner. He mm. works porque ya dije dos veces, aquí voy a ponerlo dos veces. He works as a waiter. Sería diferente si pusiera Mauricio works in a restaurant. Works, porque aquí no tenía sentido. Mire, vamos a hacer otra vez. Oh. Ok. Mauricio is a waiter. He works as a waiter. No tiene sentido. Ahora. Mauricio works in the restaurant. In the restaurant, he works as a waiter. Trabaja como mesero. Está okay. dando el lugar y la profesión o el piso. Exacto, exacto, exacto. Ok. Entonces aquí tenemos ya lo que son las fórmulas. ¿Verdad? Affirmative sentence, completa. Claro que pudiera decir, yes, she teaches math on Sunday with her brother because he loves to teach kids. Algo así puede ser más complicada, pero siempre termina siendo un completo. Or yes, she teaches math. She teaches math. ¿Ok? Subject, verb the base form, complement. ¿Ok? Gracias, teacher. No worries, no worries. Aquí es simple present. Ok, ¿qué más? Este es Object Pronouns. Ok. Ok, vamos a utilizar ahora el Object Pronoun. Teacher Pam. You teach... No. Vamos a ponerle your... You're a teacher. You're a teacher. Please teach me math. Vamos a hacerle un monólogo. Eso ya lo habíamos visto también en Love Your Pronouns, vea. Eh, uh, I'm sorry. Teach. English. I just, I just can teach you English. English. Viene alguien más y dice. Okay. Dice Eric. Yes. He. And English teacher. Okay. She can teach you. Bueno, hasta aquí dejémoslo. I'm sorry, I just can teach you math. So te puedo enseñar. Okay. The object pronouns. You are a teacher. Subject. Tú eres una maestra. Please teach me. Okay. Teach me. Está pidiendo conector con conector. Teach me. Yes, I can teach you. Okay. Está conectando. Okay, I just can't teach you. Here, you're a teacher, please teach me. Por favor, enséñame. Está conectando un verbo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay si yo digo esto? Okay, I'm going to teach. I'm going to teach. To teach. And I'm going to teach you. 
¿Qué pasó con? Estoy utilizando el object pronoun, chicos. I'm going to teach and I'm going to teach you. Y te voy a enseñar. ¿Está correcta esa oración? ¿Sí? Come on, guys. Yes or no? I don't know. <laughs> Because you use the same verb twice. I'm going to teach. Puedo decir, I'm going to teach. Sorry, I'm going to teach. Vamos a ponerle I'm going to teach para que no se me confundan tanto. I'm going to teach him. Bye, para que no lo vean tan así. I'm going to teach. Voy a enseñar. And I'm going to teach. No hay Carlos aquí, ¿verdad? No, no hay ningún Carlos. Ok. I'm going to teach. I'm going to teach Carlos. I'm going to teach. Ok, and I'm going to teach to Carlos. Y le voy a enseñar a Carlos. ¿Sí? ¿Está correcto o no está correcto? Hola. Um, no. No. Ah, no. Uy, uy, ya, ya vi que el verb to be. Eso se me pasó por alto. I'm going, ok. I'm going, ¿y ahora? Ajá. ¿Está correcto? I'm going to teach and I'm going to teach to Carlos. Is it correct, yes or no? I don't think so. ¿Por qué? Cuénteme. El going, el, el, la repetición, I'm going to teach. Si, si digo yo enseño, uh, I teach. O I am, uh, I teach. I'm going to teach you. O I'm going to teach you, Carlos. But I'm going to teach, uh, for me, is not correct. It's only I'm teach. I'm teach. Una coma. I'm teach. I'm going to teach to Carlos. El going dos veces es que no, no, no me suena mucho. ¿Qué pasaría entonces si lo hago? I'm going to teach. A ver, going to teach. And I'm going. Coma. Vamos a poner la coma. And I'm going to play. With Carlos. Mm -hmm. Could be, could be, but in this case, I'm going to teach a could be uh, a general form. I'm going to teach, and I'm going to teach play to Carlos. Mm, no, it's just both are correct. Ambas están correctas. Porque yo soy una maestra que puedo enseñarle a niños, pero también puedo enseñarle a Carlos, ¿sí? Y Carlos es un adulto, ¿ok? Si me pregunta, ¿y ahora quién le va a enseñar a los niños? O a Carlos, no, o sea, le voy a enseñar a Carlos. O sea, ¿de qué voy a enseñar? Sí, porque soy una maestra. I'm going to teach and I'm going to teach you Carlos. Is it correct? Ok, now, why am I doing this? No hay Carlos aquí, ¿verdad? No existe ningún Carlos. No, no. ok. No, no teacher. Ok, there you go. Ok. I'm going to, porque estamos viendo los object pronouns, que los object pronouns anteriormente que aparecieron, me, you, him, her, it, us, them, que vimos el ejemplo la vez pasada, ¿verdad? Entonces, I'm going to eat, and I'm going to eat, Carlos. I'm going to it. No, and I'm going to permit. And I'm going to teach to. Voy a ponerle algo. I'm going to and I'm going to. I'm going. And I'm going to teach. Also, I'm going to teach him. Vamos a cambiar esto, verdad? I'm going to teach him. Solo que esta es otra versión diferente. I'm going to eat him. Ojo aquí, I'm going to teach and I'm going to teach Carlos. Y puede decirlo solamente, I'm going to teach him, si hacemos un previo ámbulo, ¿verdad? Ahora, I'm going to teach, uh, to eat, and I'm going to eat him. Y me lo voy a, no quiero trasladarlo. 
Entonces, I'm going to eat him. Does it make sense? ¿Tiene sentido? No. Ok. I'm going to call him. Does it make sense? ¿Sí? ¿Está correcto? Um, yes. Yes. Okay. yes. Sí, yes. I'm going to hug him. ¿Está correcta? Yes. yes. I'm going to kiss him. ¿Está correcta? Yes. I'm yes. going to teach him. ¿Está correcta? Uh, yes. ¿Por qué lo dudan? Si van bien, lo voy a enseñar. Ok. And, <laughs> I'm going to. Dios. I'm and going... Um, I am. Uh, no, I'm going to. I'm going. I'm going to. What else? He's... Okay. I'm going to drink him. Me voy a poner así para hacerlo ya más tranquilo. I'm going to drink him. No, no está correcto. Mm. Ok, ¿qué otro verbo? I'm going. I'm going. To text him. I'm going to call, to call him. Yeah. ¿Está correcto? I'm going to text him. No. ¿Por qué no? Okay. Porque dice yo voy a escribirlo. ¿Vas a escribirle a tu amigo o no, Mauri? I going to text o text to him sería no. Si el de escribir sería write. No, oh, de text, de text, de arro, de text. Ok. I'm going to text WhatsApp. Ok. Ok, I'm going to text him. I'm Está correcto. Ahora, I'm going to kick him. Yes. <laughs> <laughs> to kick him. Oops. Está correcto. I'm going to Bring. play him. Está yes. correcto. Está play correcto. him. No, oh. play with him. Play. Violent. <laughs> No está correcto. Play, play, play him. him. Play, play him. him. Uh -huh. Voy a jugar con él. No. Pero sería with. Violent. With. With. Okay. Okay. Entonces, ven, podemos ocuparlo, pero no en todos los verbos. Kiss him, hug him, kick him, slap him. Ok. Uh, teach him. him. Make him. Bring. Ah, bring him. Vaya. Sí. Give him. I'm going to give him. I'm going to give him a present. Okay. Bring. 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 I'm going to bring him. Bring him. Uh, I'm going to bring her. I don't know, a beer. Okay. I'm going to smoke him. ¿Está correcto? Mm. No. I'm going to swing, nadar. I'm yes. going to swing him. ¿Está correcto? Nada. Yes. No. No. Voy a nadar. With him. With him. Lo voy a prestar atención. Ok. I'm going to eat him. 
I'm going to eat him. Does it make sense? O sea, me lo voy a comer a él. No, does it make sense? I want to eat and I'm going to eat him. Quiero comer. It doesn't make sense. Él no es una carne, no es una fruta. So it doesn't make sense. Okay. I'm going to call him. Definitivamente le puedo llamar. I'm going to hug him. Lo puedo abrazar. I'm going to kiss him. Lo puedo besar. I'm going to teach him. I'm going to drink him. Does it make sense? Aquí vamos a no. tener. I'm going to wake up. Wake him. Okay, I'm going to... ¿Dónde está? Drink him. No. I'm going to eat him. Tampoco me lo voy a comer. No, ni que fuera Hannibal, ¿verdad? Hannibal Lecter. Okay. I'm going to text him. I'm going to kick him. Claro que lo vamos a hacer. No. I'm going to play with him. Porque si oh. nos play him, no, ¿verdad? No. I'm going to give him a present. I'm going to bring him a beer. I'm going to smoke him. No. no. I'm going to swim him. No. No. What is it? There has to be a connection. Okay. What I can do for with that person. Or better say, what action can I do to that person? Okay. Estamos. Preguntas? No, teacher. Sure? No, teacher. Okay. Hold on, please. Oh. Vale. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Ahora, borrar todos. Okay. So, do you already have the formulas? Ya tienen las fórmulas aquí. The simple present for questions, for negative, for WH question, for affirmative. Ahora, ¿qué les va a tocar hacer a ustedes? Pongan si gustan en el debate o algo similar, la tarea, que en este caso me van a hacer, ¿ok? Tres de ellas, ¿ok? Tres eh, preguntas. Sorry, teacher. ¿Mm? Este, ¿Podría enviar eso al, 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 al grupo? Please. Ok, ok, got it. Go, Las go. fórmulas. Ok. Teacher, solo como aclarando, ¿verdad que el constituye parte del present continuo? ¿Ah? El going to ya es parte del present No, eso no. es el future. Es el future. Ah, ok. Teacher, es como el will be, ¿verdad? Pero ese es otro rollo, ¿verdad? Sí. Thank you. Es otro rollo. Thank you. Ok. Ok. Vaya. Ok, there you go. Con los ejemplos estaba bien, teacher, pero está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así estaba bien con los ejemplos, pero está bien. You are the teach. Ok, there you go. Bye. Entonces, ahorita mismo le voy a tomar una fotito para que se entiendan. Yes. Ok. Ustedes son 9 y 10. Bye. Sí. Quiero ver si no me equivoqué en el grupo. Sí, estos son. Tengo una mala cámara de momento. Me disculpa. Simple present. Pero. Ay, en serio, se me ha arruinado mucho. Yeah. Ok. Tres preguntas. Ok, ok, aquí lo voy a dejar. Ok, entonces aquí este, serían tres de cada una, tres preguntas con sus respectivas respuestas. Tres preguntas de cada uno. Tal cual, tal cual aparece. Un ejemplo de ellos, un ejemplo de ellos. Ok. Sí, porque si fijan, todo lo hicimos con el teach. Entonces podría ser dos she eat iguanas. Ella come iguana. Um, dos she likes snakes. Le gustan las serpientes. Como ustedes quieran. Pueden agrandarlo y hacerle más larga. Está bien, ¿verdad? Y bueno, eso es todo de momento. Okay. 
puedes man, pueden mandarlas si gusta o en el grupo, ¿verdad? Que sería lo mejor. Si pueden, se los agradeceré. Solo en una sola paginita, o como ustedes gusten, o un PDF, como ustedes les hagan mejor para no complicarlos que estarse metiendo en la plataforma, que donde es el debate, como ustedes gusten. Y es mejor, a mí me parece mejor que, que lo hagan más escrito para que se lo memoricen a que lo escriban y lo typen. Y que okay. me lo van a buscar en Google, ¿verdad? Ok. So, see you tomorrow, guys. No sabíamos que éramos tantos. Somos 22, wow. Ok. See you tomorrow. Take care, everyone. Así que, adiós. Pasen buenas noches. Bye. Take care. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.